పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ అవగాహన కల్పించదలుచుకున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఎన్పిఎస్లో ఉన్నటువంటి టైర్ వన్ అకౌంట్కి మరియు టైర్ టూ అకౌంట్ అనే రెండు రకాల అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్పిఎస్లో న్యూ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ లేదా దాన్ని న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇందులో ఉన్నటువంటి టైర్ వన్ అకౌంటు మరియు టైర్ టూ అకౌంట్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ గురించి మీకు ఈరోజు అవగాహన కల్పించడానికి ఈ యొక్క వీడియో చేయడం జరుగుతున్నది ఈ రెండు కూడా ఎన్పిఎస్ స్కీమ్లో ఉన్నాయి అసలు ఎన్పిఎస్ అన్నది ఎందుకు గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది అన్నది నేను ముందు ఒకటి రెండు వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇది ఎందుకంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ రిటైర్ అయినప్పుడు వారికి రిటైర్మెంట్ కార్పస్ అన్నది వాళ్ళకి ఉండాలి వాళ్ళు ఆ కార్పస్ నుండి పెన్షన్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిటైర్మెంట్ అంటే ఉద్యోగస్తులనే కాదు ఎవరైనా సరే ఇండియాలో నివసిస్తున్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే వారు రిటైర్ అయినప్పుడు వారికి పెన్షన్ రావడం కోసం కొంత సంపద వాళ్ళకు ఉండాలి ఎవరైనా సరే ఉద్యోగస్తులైనా ఎవరైనా సరే వారికి సంపద ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్పిఎస్ అన్నది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఎన్పిఎస్లో టైర్ వన్ అకౌంట్ మరియు టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది రెండు అకౌంట్లు ఉండడం జరిగింది ఈ టైర్ వన్ అకౌంట్కి టైర్ టూ అకౌంట్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అన్నది ఈ యొక్క వీడియోలో మీ అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తాను ఈ ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ అన్నది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అందరు వ్యక్తులు ఇందులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు రిటైర్మెంట్కి సంపదని సృష్టించుకోవడం కోసం ఇందులో నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ కూడాను వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ సంపదను సృష్టించుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అంటే ఏమిటంటే మీకు ముందు అంతకుముందు మీకు కొన్ని వీడియోలు చేసినా అవి చూడండి నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అంటే ఎవరిని అంటారు అన్నది ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ గురించి చెప్పడం అంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇక కాకపోతే ఎన్పిఎస్లో ఎవరు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్పిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం మైండ్ బాగా లేని వాళ్ళు కొంచెం మందబుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు ఎన్పిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కుదరదు అదేవిధంగా ఎన్పిఎస్లో ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా కుదరదు అనమాట కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి ఒక ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ మాత్రమే ఉండవచ్చు అనమాట ఇక అసలు ఎన్పిఎస్ అంటే ఏంటి ఎన్పిఎస్లో ఏ విధంగా జాయిన్ అవ్వాలి అన్నది నేను ఆల్రెడీ ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఆ ఆర్టికల్ లింక్ను కూడాను ఈ వీడియో పూర్తయిన తర్వాత కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేస్తాను అది కూడా మీరు చూడవచ్చు ఇక ఈ ఎన్పిఎస్ అకౌంటు ఓపెన్ చేయడానికి స్టార్టింగ్లో ఐదు వందల రూపాయలతో టైర్ వన్ అకౌంట్ అయితే ఓపెన్ చేయవచ్చు వెయ్యి రూపాయలతో అయితే టైర్ టూ అకౌంట్ అన్నది ఓపెన్ చేయవచ్చు అనమాట ఇక ఆ తర్వాత ఈ ఎన్పిఎస్లో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఉందనమాట ఆ ఆప్షన్ ఏమంటారంటే అసెట్ క్లాస్ ఈ అంటారు ఈ అసెట్ క్లాస్ ఈ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈక్విటీ అనమాట ఈ ఈ అంటే ఈక్విటీ ఈక్విటీ అనే అసెట్ క్లాస్లో ఓన్లీ ఈక్విటీలోనే డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఈక్విటీ అంటే షేర్ మార్కెట్లో స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ అసెట్ క్లాస్ ఈ అనే ఆప్షన్లో ఇక ఆ తర్వాత అసెట్ క్లాస్ సి అని ఉంటుంది ఈ అసెట్ క్లాస్ సి అంటే కార్పొరేట్ అనమాట కార్పొరేట్ బాండ్స్ అని అనొచ్చు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్లో కార్పొరేట్ బాండ్స్లో ఈ డబ్బుల్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇందులో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కాకుండా అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్లో కార్పొరేట్ బాండ్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కూడా వస్తాయి అనమాట కానీ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కాకుండా ఓన్లీ కార్పొరేట్ బాండ్స్లో మాత్రమే ఈ అసెట్ క్లాస్ సి అనే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అనే కాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కాకుండా ఇక ఆ తర్వాత అసెట్ క్లాస్ జి అని ఉంటుంది అసెట్ క్లాస్ జి అంటే ఈక్విటీ అనేది ఇందులో ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేయరు అదేవిధంగా కార్పొరేట్ బాండ్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయరనమాట ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనమాట ఈ విధంగా మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎన్పిఎస్లో జాయిన్ అయితే మనం ఎంచుకోవడం కోసం ఈ ఆప్షన్సే కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఈ మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనం ఈ మూడు రకాల ఆప్షన్స్ కాంబినేషన్ తీసుకోవడానికి మనకి హక్కు ఉందనమాట అంటే ఈ మూడు రకాల ఆప్షన్స్లో మనం కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఏ విధంగా కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు అంటే మనం ఈ మూడు అసెట్ క్లాసులని కలిపి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ మనం ఈక్విటీ కనుక ఎంచుకుంటే అది డెబ్బై ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువ కాకుండా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నేను మూడు రకాల అసెట్ క్లాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నైంటీ పర్సెంట్ ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అంటే కుదరదు మనం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఈక్విటీ అనే అసెట్ క్లాస్లో 
కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రం పదిహేను శాతం వరకు మాత్రమే ఎలో చేస్తారనమాట గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ అంటే వాళ్ళకు మాండేటరీగా వాళ్ళకి సపరేట్గా ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈక్విటీలో వాళ్ళకి ఎలో చేస్తారు అదే ప్రైవేట్ పీపుల్ నాలాంటి వ్యక్తులు లేదా ఎవరైనా డాక్టర్స్ లాయర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రైవేట్ పీపుల్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదో వాళ్ళు మాత్రం పదిహేను శాతం వరకు డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రం పదిహేను శాతం వరకు మాత్రమే ఈక్విటీలో షేర్ మార్కెట్లో ఎన్పిఎస్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కుదురుతుంది అనమాట ఇక ఆ తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు నేను ముందు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ ఏమంటారంటే యాక్టివ్ ఛాయిస్ అంటారు అనమాట మనం ఏ ఆప్షన్ ని ఎంచుకోవాలి ఎంత ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నది మనం ఎంచుకోవడాన్ని యాక్టివ్ ఛాయిస్ అని పిలుస్తారు అనమాట అంటే మనం నచ్చిన నచ్చినంత ఈక్విటీ నచ్చినంత గవర్నమెంట్ బాండ్స్ నచ్చినంత కార్పొరేట్ బాండ్స్ అన్నది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈక్విటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి పెరగకుండా మనం ఎంచుకోవచ్చు అనమాట యాక్టివ్ ఛాయిస్ లో ఇది కాకుండా మనకి ఆటో ఛాయిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే నాకు ఈ యాక్టివ్ ఛాయిస్ అన్నది మనకి నాకు తెలియదు నేను ఏ విధంగా ఎంత ఈక్విటీలో పెట్టాలి ఎంత గవర్నమెంట్ బాండ్స్ లో పెట్టాలి ఎంత గవ కార్పొరేట్ బాండ్స్ లో పెట్టాలి నాకు తెలియదు నా నాకు మీరే చేసి పెట్టండి అని కనుక మనం ఎన్పిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే పిఎఫ్ ఐఆర్డిఏ వాళ్ళు దీన్ని మేనేజ్ చేస్తారు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు ఈ ఎన్పిఎస్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తారు కంట్రోల్ చేస్తారు ఈ పిఎఫ్ ఆర్డిఏ చెప్పినట్టుగా ఈ ఎన్పిఎస్ లో మనం ఆటో ఛాయిస్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన వయసుకు తగ్గట్టుగా మన వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అనమాట మన వయసును బట్టి ఎంత ఈక్విటీలో పెట్టాలి ఎంత గవర్నమెంట్ బాండ్స్ లో పెట్టాలి ఎంత కార్పొరేట్ బాండ్స్ లో పెట్టాలనేది వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నటువంటి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఆటో ఛాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఈ ఆటో ఛాయిస్ లో మన వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది మనకు ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది అనమాట మన వయసు తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళే చేస్తారు అనమాట మనం ఆటో ఛాయిస్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏ విధమైన చేంజెస్ స్విచ్చెస్ ఏ విధమైన చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఆటో ఛాయిస్ లో యాక్టివ్ ఛాయిస్ లో మనం చేయొచ్చు ఇక ఎన్పిఎస్ ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు అంటే పిఎఫ్ఆర్డిఏ అనే వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎవరంటే పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అండ్ అథారిటీ అనమాట ఇది గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసినటువంటి రెగ్యులేటర్ అనమాట వీళ్ళు ఈ ఎన్పిఎస్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు రెగ్యులేట్ చేస్తారు ఈ పిఎఫ్ఆర్డి అనే వాళ్ళు ఆరుగురు ఫండ్ మేనేజర్స్ ని ఎన్పిఎస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ఎన్పిఎస్ లో డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేయడం కోసం అపాయింట్ చేశారు అనమాట ఆరుగురు ఫండ్ మేనేజర్స్ ప్రస్తుతానికి ఆరుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరంటే యూటీఏ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఐసిసి వాళ్ళు అదేవిధంగా రిలయన్స్ క్యాపిటల్ అలాగే కోటక్ మహేంద్ర పెన్షన్ ఫండ్ అలాగే విధంగా అదేవిధంగా ఎస్బీఐ పెన్షన్ ఫండ్ ఇది కాకుండా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఈ ఎన్పిఎస్ లో నేనేం చెప్పాను ముందుగా ఎన్పిఎస్ లో డబ్బులు మనం రిటైర్మెంట్ సమయానికి ఎక్యుములేట్ చేయటం మనం ఒక సంపదను సృష్టించుకోవడం కోసం మాత్రమే ఎన్పిఎస్ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాను ఎన్పిఎస్ అన్నది పెన్షన్ ఇవ్వదు అనమాట మనకు అరవై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిన తర్వాత మనకి కొంత కార్పస్ అన్నది సంపద అన్నది ఈ ఎన్పిఎస్ లో ఎక్యుములేట్ అవుతుంది ఆ సంపదని మనం తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ యాన్యుటీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటారు వాళ్ళని ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తోటి మనం ఒక యాన్యుటీ అనేది పర్చేస్ చేయాలి వాళ్ళ దగ్గర అంటే వాళ్ళ దగ్గర పెన్షన్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి అనమాట వాటిని పర్చేస్ చేసి కొనుక్కొని వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్ మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు తోటి కూడాను ఎన్ ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏకి టైప్ ఉందన్నమాట ఇందా చెప్పినట్టుగా ఆరుగురు పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఎన్పిఎస్ కొన్నట్టుగానే పిఎఫ్ ఆర్డిఏకి కొన్ని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల తోటి కూడా టైప్ ఉందన్నమాట ఇక ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ప్రస్తుతం ఏమున్నాయంటే ఎస్బీఐ లైఫ్ ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా బజాజ్ ఎలియన్జు ఐసిఐసి ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టార్ యూనియన్ డైజి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలయన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇలాగ ప్రస్తుతానికి కొన్ని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో ఇంకా వేరే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు కూడా టైప్ అవ్వచ్చు ఇక ఎన్పిఎస్ లో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఎలాగంటే ఎన్పిఎస్ లో మనం సంపదను ఎక్యుములేట్ చేస్తాం కదా ఎక్యుములేట్ చేసిన తర్వాత అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఉండదు ఒకవేళ అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత మనం పెన్షన్ తీస
అరవై సంవత్సరాల వరకు ఉంటేనేమో మనకు అరవై రూపాయలు మనకి ఇచ్చేస్తారు నలభై రూపాయలతో పెన్షన్ కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది కానీ అరవై సంవత్సరాల కన్నా ముందుగా బయటకు వచ్చేయాలనుకుంటే ఇరవై రూపాయలు మనకి ఇస్తారు ఎనభై రూపాయలతోటి మనం పెన్షన్ కొనుక్కోవాలన్నమాట ఎనభై రూపాయలు అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసేసి మనం పెన్షన్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట కాబట్టి ఇది కొంచెం లిక్విడిటీ అన్నది ఎన్పిఎస్లో లేదని చెప్పుకోవాలి కానీ ఒకవేళ కనుక ఎన్పిఎస్ ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో అంటే ఎన్పిఎస్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఆ వ్యక్తికి ఏమైనా జరిగినప్పుడు మాత్రం నామినీ మాత్రం ఎన్పిఎస్ డబ్బులు మొత్తం వెనక్కి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఇది మాత్రం ఈ బెనిఫిట్ అనేది మాత్రం ఉందనమాట ఇది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ప్రైవేట్ పీపుల్కి ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట ఎవరు సబ్స్క్రైబర్ చనిపోయినప్పుడు డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడం అన్నది ఎన్పిఎస్ డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ప్రైవేట్ పీపుల్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈ ఎన్పిఎస్కి ఉన్నటువంటి టైర్ వన్ అకౌంట్కి టైర్ టూ అకౌంట్కి ఉన్నటువంటి తేడాలు అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇమేజ్ చూడండి ఇక్కడ టైర్ వన్ అకౌంట్ టైర్ టూ అకౌంట్కి నేను డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నాను టైర్ వన్ అకౌంట్ అన్నది ఎన్పిఎస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి ఎన్పిఎస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని ఎవరు అనుకున్నా సరే టైర్ వన్ అకౌంట్ అన్నది తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయినా ప్రైవేట్ పీపుల్ అయినా సరే టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది మనకి ఇష్టమైతే తీసుకుంటాం లేకపోతే లేదు ఇక ఆ తర్వాత చూస్తే లిక్విడిటీ లిక్విడిటీ ఏంటంటే ఉంది ఇందులో లిక్విడిటీ కానీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనం ముందు చెప్పాను కదా లిక్విడిటీ అంటే రిటైర్మెంట్కి ముందు తీసుకోవాలంటే ఇరవై శాతం తీసుకోవాలి ఎనభై శాతం పెన్షన్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి పాయింట్లను ఉన్నాయి కదా లిక్విడిటీ అన్నది కొన్ని కండిషన్స్ ప్రకారం ఉందనమాట ఇందులో టైర్ వన్ అకౌంట్లో టైర్ టూ అకౌంట్లో మాత్రం లిక్విడిటీ అన్నది ఎప్పుడైనా సరే కనుక డబ్బులు తీసుకోవచ్చు టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది మనకు నచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అవసరం అయితే లేకపోతే లేదు ఒకవేళ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బులు మనం ఎప్పుడు కానంటే అప్పుడు వెనక్కి తీసేసుకోవచ్చు టైర్ వన్ అకౌంట్లో అలా కుదరదు కండిషన్స్ ప్రకారమే వెనక్కి తీసుకోవాలన్నమాట బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నది టైర్ వన్ అకౌంట్కి అక్కర్లేదు టైర్ టూ అకౌంట్ అనే దానికి కంపల్సరీగా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలన్నమాట ఇక ఈ టైర్ వన్ అకౌంట్ టైర్ టూ అకౌంట్లో సంవత్సరానికి మినిమం ఎన్నిసార్లు డబ్బులు వేయాలి అంటే మినిమం ఒకసారి డబ్బులు తప్పనిసరిగా టైర్ వన్ అకౌంట్లో టైర్ టూ అకౌంట్లో తప్పనిసరిగా డిపాజిట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టైల్ స్టైల్ ఏంటంటే టైర్ వన్ అకౌంట్లో ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుందో ఎన్పిఎస్ టైర్ టూ అకౌంట్లో కూడా అదే విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ బట్టి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసే స్టైల్ మాత్రం రెండిట్లోనూ ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయంటే రెండు అకౌంట్స్లో కూడా ఫండ్ మేనేజ్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఛార్జెస్ రెండు ఒకలాగా ఉంటాయి ఇక ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనం టైర్ వన్ అకౌంట్ నుంచి టైర్ టూ అకౌంట్కి డబ్బులు పంపించవచ్చా అంటే అది పంపించడానికి కుదరదు టైర్ వన్ అకౌంట్ నుంచి టైర్ టూ అకౌంట్కి మనం డబ్బులు పంపించలేము కానీ టైర్ టూ అకౌంట్ నుంచి టైర్ వన్ అకౌంట్కి కావాలంటే డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు అనమాట ఇది మాత్రం జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోవాలి కానీ టైర్ టూ అకౌంట్ నుంచి టైర్ వన్ అకౌంట్ కానీ డబ్బులు పంపించామంటే మళ్ళీ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది డబ్బులు వెనక్కి రావు మళ్ళీ కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది ముందు గుర్తుంచుకోండి తప్పనిసరిగా టైర్ టూ అకౌంట్ అన్నది మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఇక ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఛార్జెస్ వేరే మళ్ళీ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అని వేరే ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఈ యాన్యువల్ మెయింటైన్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఎంప్లాయర్ అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పే చేస్తారు కానీ టైర్ టూ అకౌంట్లో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్ ఉన్నారో ఆ వ్యక్తే మనం చెల్లించుకోవాలన్నమాట టైర్ వన్ అకౌంట్లోనేమో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అతను ఎంప్లాయర్ పే చేస్తాడు ఇక్కడ టైర్ టూ అకౌంట్లోనైతే సబ్స్క్రైబరే పే చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది మినిమం అమౌంట్ పర్ కంట్రిబ్యూషన్ అని ఉన్నది సంవత్సరానికి మినిమం ఎంత డబ్బులు డిపాజిట్ చేయాలని అన్నమాట టైర్ వన్ అకౌంట్లో అయితే ఐదు వందల రూపాయలు టైర్ టూ అకౌంట్ అయితే రెండు వందల యాభై రూపాయలు చెల్లిస్తే చాలు ఇది చిన్న మిస్టేక్ ఉంది టైర్ వన్ అకౌంట్లోనేమో ఐదు వందల రూపాయలు టైర్ టూ అకౌంట్లో రెండు వందల యాభై రూపాయలు మినిమం కంట్రిబ్యూషన్ సంవత్సరానికి చేయాలన్నమాట మినిమం కంట్రిబ్యూషన్ ప్రతిసారి మనం కంట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఐదు వందల రూపాయలు మినిమం చేయాలి రెండు వందల యాభై రూపాయలు మినిమం అమౌంట్ ఉండాలన్నమాట టైర్ టూ అకౌంట్లో అయితే ఇక బ్యాలెన్స్ ఏమైనా డబ్బులు నుంచి అలా ఇందులో అంటే టైర్ వన్ అకౌంట్లోను టైర్ టూ
ఇంకా మెచ్యూరిటీ మీద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టైర్ వన్ అకౌంటు టైర్ టూ అకౌంట్ ఏదైనా సరే మనం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటాం కదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం పెన్షన్ పాలసీ కొనుక్కొని పెన్షన్ తీసుకోవాలి ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే మనం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటున్నామో ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా ట్యాక్స్ ఫ్రీ అనమాట ఇక ఫార్టీ పర్సెంట్ తోటి మనం పెన్షన్ పాలసీ కొంటున్నాం కదా ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెన్షన్ పాలసీ కొన్న తర్వాత మనకు ప్రతి నెల కూడా పెన్షన్ ఇస్తుంది అనమాట లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈ పెన్షన్ అన్నది కనుక అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ రూల్స్ ప్రకారం మన ఆదాయము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ప్రకారం మన ఆదాయం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే మనం ట్యాక్స్ చెల్లించాలి లేకపోతే చెల్లించాల్సిన పని లేదు అనమాట అంటే కంప్లీట్గా ఆ పెన్షన్ మీద ట్యాక్స్ లేదా అంటే మనం ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించాలి ఇక ఆ తర్వాత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఈ బెనిఫిట్స్ అనేది ఈ ఇమేజ్లో జాగ్రత్తగా చూడాలి టైర్ టూ అకౌంట్లో అంతకుముందు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధమైన ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఉండేవి కాదనమాట గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అయినా సరే ప్రైవేట్ పీపుల్కి అయినా సరే ఏ విధమైన ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఉండేవి కాదు కానీ ఇప్పుడు టైర్ టూ అకౌంట్లో ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే ఏటీసీ కింద వాళ్ళకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఈ డబ్బులు మూడు సంవత్సరాలు లాకింగ్ పీరియడ్ అయిపోతే అంత అంటే అంత ముందులాగా డబ్బులు ఎప్పుడు కానప్పుడు వెనక్కి తీసుకోవడం అనేది కుదరదు మూడు సంవత్సరాలు లాకింగ్ అయిపోతాయి అనమాట గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కనుక ఇందులో టైప్ టూ అకౌంట్లో డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తే ప్రైవేట్ పీపుల్కి ఏ విధమైన ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ లేదనమాట ఇక టైర్ వన్ అకౌంట్లోనైతే మనకు ఎలా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటే సెక్షన్ ఎయిటీసీ కింద ఎయిటీసీసీడి వన్ కింద లక్షా యాభై వేల రూపాయల వరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది పొందవచ్చు ఎవరైనా సరే లక్ష యాభై వేల వరకు ఎయిటీసీసీడి వన్ కింద ఎవరైనా సరే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయినా ప్రైవేట్ పీపుల్ అయినా కానీ ఈ ఎయిటీసీసీడి అన్నది ఎయిటీసీ సెక్షన్ కింద మాత్రం వస్తుంది అనమాట అంటే ఓవరాల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కానీ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఫండ్స్ కానీ లేకపోతే వేరే వేరే ఎయిటీసీ కింద వచ్చేటటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కలిపి లక్ష యాభై వేలు దాటకూడదు కాబట్టి ఎయిటీసీసీడి కింద కూడా కలుపుకొని ఎయిటీసీ కూడా కలుపుకొని లక్ష యాభై వేలు అనమాట అంతేగాని ఈ ఎయిటీసీ కాకుండా ఇంకా వేరే ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ అనేది ఎయిటీసీసీడి వన్ కింద వస్తుంది అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఇక ఇది కాకుండా ఎయిటీసీసీడి వన్ బి కింద ఎయిటీసీసీడి టూ కింద యాభై వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎన్పిఎస్ అనేది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు ఇంకొక యాభై వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా డిపాజిట్ చేస్తే ఎన్పిఎస్ టైర్ వన్ అకౌంట్లో వారికి ఎయిటీసీ ఎయిటీసీసీడి టూ కింద యాభై వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది అదేవిధంగా ప్రైవేట్ పీపుల్కి కూడాను ఎయిటీసీసీడి కింద యాభై టూ కింద ఏ యాభై వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది వాళ్ళు కూడా పొందవచ్చు అనమాట ఇవి ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అనమాట మనం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎన్పిఎస్లో ఈ విధంగా ఎన్పిఎస్లో టైర్ వన్ టైర్ టూ అకౌంట్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఈ ఎన్పిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది అంత నేను అడ్వైజ్ చేయను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కంపల్సరీ కాబట్టి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి తప్పదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేట్ పీపుల్ మాత్రం ఎన్పిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు కొంచెం ఓన్గా వాళ్ళ యొక్క రిస్క్ టాలరెన్స్ని బట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసుకో చేసుకోవడమే కరెక్ట్ అని నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మీ డబ్బుల మీద మీకు హక్కు ఉండదు అవి లాకిన్ అయిపోతాయి మీకు అత్యవసరం అయితే కనుక ఏదైనా అవసరం వస్తే మీరు మీ డబ్బులు తీసుకోవడానికి కుదరదు అదేవిధంగా మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా కుదరదు అనమాట ఎన్పిఎస్ రూల్స్ ప్రకారం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా నచ్చినప్పుడు మార్చుకోవడానికి కూడా కుదరదు అనమాట పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంత గొప్పగా ఉండదని నా ఉద్దేశం కాబట్టి ఎన్పిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు మీరు ప్రైవేట్ పీపుల్ అయితే కనుక మీరు ఆలోచించుకోండి ఇక నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎన్పిఎస్లో మీరు గవర్నమెంట్ ద్వారా మీకు ఆటోమేటిక్గా అవుతున్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్నా కూడా మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం బయట ఓన్గా చేసుకోవడం అనేది మంచిదని నా ఉద్దేశం ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి పదిహేను శాతం మాత్రమే ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఎలో చేస్తున్నది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కానీ భవిష్యత్తులో ఆ